家好，我是健康管理师李晓。相信大家都经历过失眠、睡不着觉、躺在床上翻来覆去，那越是睡不着越是心烦的这种情况。那为什么会这么心烦，而且入睡困难呢？其实就是肝火扰心了。肝火扰心还有一个典型的表现就是做梦多，而且呢还总是做噩梦。那自己晚上睡也睡不好，早上起来就头脑昏沉。今天呢，跟大家分享一组适合这种心肝火大的失眠的一种傻瓜助眠法。我们只需要在睡前呢，轻轻按揉几个穴位，就能够让自己呢快速产生睡意，达到助眠的效果。下面呢，我们一起来学习一下这几个穴位。我们要找的第一个穴位呢是涌泉穴。涌泉穴呢，在我们的脚掌上。咱们找涌泉穴的时候呢，可以把自己的这个整个脚掌啊，中间取两个点，把脚掌呢等分为三份前三分之一的这个点呢，就是涌泉穴，或者呢是您把自己的脚掌稍微的折起来，中间的这个凹陷就是涌泉穴的位置。那涌泉穴呢，它没有在脚心上，它是在我们脚掌的前三分之一处。好，找到涌泉穴之后。双手的拇指进行按揉，用指尖进行按揉啊，我们可以左右脚同时按揉，用双手的拇指同时按揉左右脚三分钟，或者是您可以在睡前先泡个脚，在泡脚的同时，一边泡脚一边用双手去按揉涌泉穴，这个感觉呀、啊、会更舒服，而且呢效果也会非常的好。好，那第二个穴位呢是内关穴。内关穴，我们啊伸出自己的手臂，手臂的内侧，在我们第一条腕横纹往下量三横指，手臂的正中间，这里呢我们可以摸到两条筋的凹陷处，这里就是内关穴的位置，非常的好找。找到位置之后呢，我们就用拇指的指尖进行按揉，这个力度要稍微大一点，因为内关穴比较深。左右手各按揉三分钟，右手也是一样的。那么我们首先找到手臂的内侧，从腕横纹往下量三横指，手臂内侧的正中间，这里是内关穴的位置。用指尖同样是按揉三分钟。接下来呢，我们来找一个耳穴，叫做神门穴。啊，很多朋友知道我们的这个手腕上有一个神门穴。那这里呢，指的不是手腕上的这个，是耳朵上的耳穴，它也叫做神门，可以起到镇静安神助眠的作用，对于失眠多梦呢也有非常好的效果。那么这个穴位在哪儿呢？在我们的耳朵上方呢，这里有一个三角窝，它靠近我们的这个耳廓啊，这里有一个三角窝，在三角窝这里呢，里面内侧。就是这个神门穴的位置，咱们找到了之后，用双手食指的指尖呢点按住这个窝，不用按揉，我们点按住它就可以了。连续点按三分钟，如果您中间感觉到非常的疼痛，可以稍微的放松一下。好，继续点按，连续点按三分钟。那点按的时候呢，也会有一些呃酸胀和胀痛的感觉。好，那这是我们。耳穴、神门穴，最后呢，我们再来轻轻的按揉耳后的安眠穴，在我们的耳后这个凹陷处啊，这里是遗风穴，在脑后枕骨的下方也有一个凹陷处，这个呢是风池穴，在遗风和风池连线的中间，啊，这里呢是叫做安眠穴，按揉起来非常的酸胀。您可以用双手拇指的指尖同时放在左右两侧的安眠穴上，轻轻的按揉。这个力度呢，一定要轻柔，因为它的酸胀感比较明显。咱们以自己感觉到舒适为度，按揉三分钟。在按揉的过程中呢，您要闭上眼睛，尽量的不要胡思乱想，放松自己。在按揉的时候，很多人不知不觉的就会睡着了。这几个穴位的搭配呢，我们通过按揉涌泉穴可以消除心中的烦热，那内关穴呢可以养心安神，神门穴和安眠穴呢可以放松我们的神经，让活跃的大脑思维安静下来。
那我们很快就会产生睡意，而且呢，咱们可以躺在床上去做这几个动作。做的时候闭着眼睛，让自己放松。如果您一边按揉穴位，一边呢去看电视或者看手机，一边在和家人说着话，那效果肯定不会太好。在按揉之后，虽然很多人还不能立刻进入睡眠，但是呢，我们可以尝试去闭目养神，让自己呢慢慢放松下来。千万不能再次拿起手机。随着您坚持按揉，那我们入睡的速度会越来越快，这种入睡困难以及翻来覆去心烦的这种问题就能得到很好的改善。那今天这个傻瓜助眠法就跟大家分享到这里。我是健康管理师李晓，如果您还有什么想了解的问题呢，可以在视频的下方评论区再留言给我。谢谢大家。